হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে ট্রিপলি জব বিড এবং ট্রিপলি অনলাইনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আজকাল লেকচার হচ্ছে ছয় নোডাল অ্যানালাইসিস পার্ট টু গত পর্বে আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করেছি এবং আজকে আমরা পার্ট টু কমপ্লিট করব এবং পার্ট টুর মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নোডের মধ্যে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করব সো দেরি না করে আমরা শুরু করতে পারি नोडल एनालिस उोल्टेज सोर्स एन नोडल एनालिस उोल्टेज सोर्स फर्मुला एप्लै कर आगे जानते हैं सुपार नोड आसले कि सुपार नोड ए सुपार नोड इज फर्म बनक्लोजिंग ए भोल्टेज सोर्स इन कानेक्टेड विटुईन टू नन रेफारेंस नोड एंड एनी इलिमेंट कानेक्टेड इन पैरल उथ इट এখানে দুইটি টার্ম উল্লেখ করা আছে একটা হচ্ছে রেফারেন্স নোট এবং আরেকটা হচ্ছে নন রেফারেন্স নোট আর রেফারেন্স নোট আমরা আগেই জেনেছি যে রেফারেন্স নোট হচ্ছে যে গ্রাউন্ড নোট বা ডেটাম নোট বা বা যে নোটটি হচ্ছে সবার সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং নন রেফারেন্স নোট হচ্ছে যে ওই যে যে রেফারেন্স নোটটি হচ্ছে নন রেফারেন্স নোটের সাথে কানেক্টেড থাকবে এটা হচ্ছে নন রেফারেন্স নোট সো এখানে একটি সার্কিট দেখলে আপনারা হয়তো বা বুঝতে পারবেন এটি হচ্ছে একটি সার্কিট এই সার্কিটটাকে আমরা নোডাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে সলভ করব এখানে আমরা আগেই জানি যে এই নোটটি হচ্ছে নন রেফ এই নোটটি হচ্ছে রেফারেন্স নোট বা ডেটাম নোট এটা হচ্ছে জিরো ভোল্টেজ এখানে কয়টা নোট এখানে আমাদের হচ্ছে চারটি নোট এই একটি নোট এই একটি নোট এই একটি নোট এই একটি নোট আমরা তো এর আগেই জানি যে নোট আসলে কি এখন এটা হচ্ছে ভি ভি ওয়ান নোট ভি টু নোট ভি থ্রি নোট আমরা এটাকে এদিকে কারেন্ট ফ্লো কারেন্ট ফ্লোর ডিরেকশনটা হচ্ছে আরবিটারি যে কোনো একদিকে দিতে পারবো কারেন্ট ফ্লো এদিকে দিলাম এই কারেন্ট ফ্লো এদিকে দিলাম এই কারেন্ট ফ্লো এদিকে দিলাম এই কারেন্ট ফ্লো এদিকে দিলাম এখন উল্লেখ করেন যে এখানে ভি টু এবং ভি থ্রি এই যে দুইটা নন রেফারেন্স নোট রেফারেন্স নোট তো এটি নন রেফারেন্স নোট এটি ভি টু এবং ভি থ্রির মাঝে একটি ভোল্টেজ সোর্স দেয়া আছে সো এখানে কিন্তু কারেন্টের ডিরেকশন দেয়া যাচ্ছে না যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশন হচ্ছে কি রেজিস্টারের মধ্যে কারেন্টের ডিরেকশন দেয়া যায় এখন কারেন্টের ডিরেকশন এখানে দিতে পারতেছি না এখন এই ক্ষেত্রে এই জায়গায় সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে সলভ করব এখন আমাদের সু সুপার নোড হচ্ছে কি দুইটি নন রেফারেন্স নোডের মধ্যে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে সেটি হচ্ছে সুপার নোড এটা পুরোটাই হয়ে যাচ্ছে একটা নোট পুরোটাই একটা নোট এই নোটটাকে বলা হচ্ছে সুপার নোট এখন এই নোট সুপার নোট এই নোটটাকে কিভাবে সলভ করা যায় এই নোটে দেখেন এই নোটে কারেন্ট কারেন্ট ইন্টার করতেছে এই আই ওয়ান কারেন্টটা এই এই নোটে পুরো নোটটাই হচ্ছে এই আই ওয়ানে কারেন্ট যাচ্ছে এই আই ওয়ানটা এই নোটে যাচ্ছে এই আই ফোরটা এই নোটে যাচ্ছে এবং এই নোট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে কি আই টু বের হয়ে যাচ্ছে এবং আই থ্রি বের হয়ে যাচ্ছে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখেন যে এখানে ভি ওয়ান এবং জিরো রেফারেন্স নোট এর মাঝে ভোল্টেজ হচ্ছে কত দশ ভোল্ট এর মাঝে এখানে কিন্তু একটা নন রেফারেন্স নোট এবং রেফারেন্স নোটের মাঝে একটা ভোল্টেজ দেয়া আছে এবং এই ভোল্টেজের মানটা সরাসরি আমরা পেয়ে যাব কি দশ ভোল্ট সো এখানে আমরা বলতে পারি যে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়াল টেন ভোল্ট অর্থাৎ ভি ওয়ান ইকুয়াল টেন ভোল্ট এটা আমরা ইজিলি পেয়ে যাব কিন্তু দুইটি নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে যদি ভোল্টেজ থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ভোল্টেজের মানটা আমরা বের করবো কিভাবে আমরা যদি চিত্র দেখি এইভাবে যে ভি টু এবং ভি থ্রি এর মাঝে একটা ফাইভ ভোল্ট দেয়া আছে প্লাস এদিকে মাইনাস এদিকে এদিকে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি এটা কিন্তু প্লাস এটা মাইনাস যেহেতু কারেন্টের রিয়াকশন কী আসতেছে উপর থেকে নিচে উপর একটা প্লাস এদিকে নিচে সো এটা এখানে যদি একটা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি যে ভি টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস ভি থ্রি ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ভি টু মাইনাস ভি থ্রি ইকুয়াল ফাইভ আমি এখানে সবগুলো কী হচ্ছে কেভিএল অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে পরের সাইনগুলো নিয়েছি এই জন্য প্লাস হবে তারপর মাইনাস তারপর মাইনাস ওকে এখন একটু সহজ উপায় হচ্ছে প্রথমে কী করবো আমরা ভি টু আর ভি থ্রি মাইনাস দিয়ে দেবো সহজভাবে এটা যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই না করি সহজভাবে হচ্ছে সবসময় মাইনাস করবো ভি টু মাইনাস ভি থ্রি এবং এই যে ভি টু যে আগে ধরলাম এখন ভি টুর সাথে কি দেয়া আছে প্লাস সাইন না মাইনাস সাইন ভি টুর সাথে দেওয়া আছে ভিটুর সাথে কানেক্টেড প্লাস সাইন তো সো আমরা এই ইকুয়াল দিয়ে প্লাস সাইন দিয়ে দেবো এটা একটা সহজ বুদ্ধি আমাদের এইখানে একটা দুইটা ইকুয়েশন হয়ে গেল এখন এই অঙ্কটা এই ম্যাথটাকে যদি এইভাবে বলা যায়
এখন আমরা যদি একটা আমাদের জেনারেল একটি অঙ্ক করি সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে ম্যাথ করব যে আলেকজান্ডার সারোগ থার্ড নাম্বার ইকুয়ে থার্ড এডিশন এক্সাম্পল থ্রি পয়েন্ট থ্রি এখানে বলা আছে যে এই যে একটা সার্কিট এই সার্কিটের ফাইন দ্য নোট ভোল্টেজ এই নোট ভোল্টেজগুলো কেমন সেগুলো বের করতে হবে সো দেরি না করে এই সমাধানটা করে নেই আমরা তো এর আগেই জানি যে নোট এখানে হচ্ছে কি একটা নোট নোট আমরা দিয়ে দেবো প্রথমে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমাদের নোটগুলো অ্যানালাইসিস করা এবং নোটগুলো ডিফাইন করা ভি ওয়ান এবং ভি টু নোট দিয়ে দেবো ওকে এই যে ভি ওয়ান এবং ভি টু দিয়ে দেবো তারপর আমাদের কারেন্টের রিলেশন কারেন্ট যাচ্ছে কি এই দিক থেকে এই দিকে দিলাম আই ওয়ান কারেন্ট এই দিক থেকে এই দিকে আই ওয়ান আই টু কারেন্ট এখন এখানে আমি কিন্তু কারেন্টের কোনো ডিরেকশন দেই নাই কারণ কি হচ্ছে কারেন্ট যদি এই দিকে বের হয়ে যাবে ধরলাম কারেন্ট এই দিকে যাচ্ছে কারেন্ট এইদিকে গিয়ে কী হচ্ছে আবার এইদিকে এন্টার করতেছে আর আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখুন যে ভি ওয়ান এবং ভি টুর মাঝে একটি টু ভোল্ট দেওয়া আছে তাহলে এটা কি হচ্ছে সুপার নোড তাহলে একটা নোডে যদি কারেন্ট বের হয়ে যায় এবং আবার ওই নোডেই যদি কারেন্ট ওই নোড থেকে কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে আবার ওই নোডেই এন্টার করতে আসছে তাহলে এ এখানকার কারেন্ট দেয়া এবং না দেয়া একই কথা এখন এটাকে সলভ করার উপায় হচ্ছে কি আমাদের এখানে এই পুরো নোডে এটা তো একটা সুপার নোড এটাকে আলাদাভাবে নোড আমরা এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আলাদাভাবে এখানে আলাদাভাবে করতে পারবো না দুইটা মিলে একটা সুপার নোড হবে সেই নোড আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে এই নোডে যদি সুপার নোড হয় তাহলে এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে গেলে কি এখানে কারেন্ট প্রবেশ করতেছে কে কে দুই দুই এম্পিয়ার কারেন্ট সোর্স প্রবেশ করতে এবং বের হয়ে যাচ্ছে আই ওয়ান বের হয়ে যাচ্ছে এবং আই টু বের হয়ে যাচ্ছে এবং আই এবং সেভেন এম্পিয়ার কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে সো এবং অ্যাপ্লাইং কেসিএল অ্যাট সুপার নোট দেখেন অ্যাপ্লাইং কেসিএল অ্যাট সুপার নোট সে কেসিএল এর সুপার নোট অ্যাপ্লাই করে আমরা কী হবে টু ইকুয়াল কি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস সেভেন সো আই ওয়ান প্লাস আই টু ইকুয়াল হচ্ছে কি সেভেনটা ওই সাইডে যদি যায় তাহলে মাইনাস সেভেন তাহলে বিয়ে করলে হবে মাইনাস ফাইভ এখন আমরা তো কে আই ওয়ান এবং আই টুকে ভোল্টেজের রেফারেন্সে লিখবো সো আই ওয়ান ইকুয়াল কি এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে এখানকার জিরো ভোল্টেজ দেয় ভি ওয়ান মাইনাস জিরো ইকুয়াল কি হবে ভি ওয়ানই হবে এটাকে ভাগ দেবো কি টু দ্বারা ভাগ দেবো আবার প্লাস সাইন আই টু হবে কি এই ভি টু ভি টু ভাগ ফোর ওকে ফাইভ এটা একটা আমাদের ইকুয়েশন এখন যেহেতু আমাদের দুইটা আননোন ভি ওয়ান এবং ভি টু তাহলে আমাদের আর একটা ইকুয়েশন করতে হবে এবং আরেকটা ইকুয়েশন করার জন্য আমাদের তো আর একটা কেসিএল নাই কেসিএল তো আমরা আর অ্যাপ্লাই করতে পারবো না যেহেতু আমাদের নোট তো এখানে একটাই সুপার নোট সবগুলো নোট মিলে হয়ে গেছে সুপার নোট সো আমাদের আগের মতো যে অ্যাপ্লাই করবো যে ভি ওয়ান এবং ভি টুর মধ্যে যে রিলেশনটা আছে সেই কী রকম রিলেশন থাকতে পারে যে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এখানে কোন সাইন আছে সাথে ভি ওয়ানের সামনে মাইনাস সাইন মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু দিয়ে দিলাম ওকে আই টু এখন এই দুটো যদি আমরা ক্যালকুলেটারে সলভ করি তাহলে তো আমাদের হয়ে যাবে ক্যালকুলেটার হচ্ছে কীরকম যে আমরা প্রথমে কী যাবো ইকুয়েশনে যাবো তারপরে আন নন টুতে যাবো এ ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে কি ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু দেবো তারপরে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর দেবো তারপরে ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ফাইভ দেবো এরপর হচ্ছে কত ওয়ান দেবো এরপর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দেবো এরপর মাইনাস টু দেবো দেখেন যে ভি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এক্স এখানে দেওয়া আছে কিন্তু এক্স এক্স এবং ওয়াই দ্বারা আসলে এক্স হচ্ছে ভি ওয়ান এখানে ভি ওয়ান হলো মাইনাস সেভেন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং ভি টু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমরা যদি এখানকার ভোল্টেজ পেয়ে গেলাম এখানকার ভোল্টেজ পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের সবগুলো রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো কত হবে এখানে যদি ভি থাকে তাহলে ভি এই ভিকে টু দ্বারা ভাগ করলে এর মধ্যে কারেন্ট পাওয়া যাবে এই এখানকার ভি আমার জানা আছে ভি টু জানা আছে ভিটকে যদি ফোর দ্বারা ভাগ করে তাহলে এখানকার কারেন্ট পেয়ে যাবো আবার এখানকার কারেন্ট বের করার উপায় কি তাহলে ভি ওয়ানকে ভি টু দ্বারা বিয়োগ করবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু বাই টেন আমরা জানি যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কি হাই ড্রেস হাই হাই ভোল্টেজ থেকে লোয়ার ভোল্টেজে যাবে এই দূরে বিয়োগ হবে এবং এটা দ্বারা ভাগ হবে তাহলে কারেন্ট পেয়ে যাব আশা করি আর নোডাল অ্যানালাইসিস সম্পর্কে সবারই একটু ধারণা হয়ে গেছে এবং পার্ট ওয়ান এবং পার্ট পার্ট টুর মাধ্যমে আশা করি অন্য একটি লেকচারের জন্য ওয়েট করবেন সে অনুসারে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ